everyone, welcome to my channel. Ako nga pala uli si Mami Nes. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking lahat ng mga new videos. Ngayon, let's talk about Round to the Nearest Thousands. Sa mga aking din, uh, previous vlog, eh, diniscuss ko po sa inyo kung paano, uh, pinaga, uh, paano sinasagutan si Round to the Nearest Tens and Round to the Nearest Hundreds. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin is Round to the Nearest Thousand. Pero mag-recall uli po tayo. Ngayon, Rounding numbers is giving an estimate or a number that is near or close to the actual number. Okay? Numbers we call 0, 1, 2, 3, 4 down, 5, 6, 7, 8, 9 up. Mahalaga na alam nyo kung ano yung nasa down na number at up na nasa number. 0, 1, 2, 3, 4 is down. 5, 6, 7, 8, 9 is up. Okay? O, pag usapan na natin ngayon ang round to the nearest thousand. Okay? Round to the nearest thousand. Isulat uli, katulad ng sinabi ko ng mga nakaraan kong videos. Isulat nyo yung down and up. 0, 1, 2, 3, 4, down. 5, 6, 7, 8, 9 is up. Mahalaga na kapag kayo ay, kayo ay nagsasagot na nakasulat yan para kayo ay hindi malilito. Okay? Tandaan nyon mga bata. Okay. Example. Ang example ni ma'am ay thousands. Oh, round to the nearest thousand. Hindi natin pinag-uusapan dito si tens, si hundreds, at thousand na ang pinag-uusapan natin. Once, tens, hundred, thousand. One stands hundred thousand. One stands hundred thousand. Yun yung ating place value. Okay? One thousand thirty-five. One thousand thirty-five. One thousand thirty-five. Ano ang round to the nearest thousand ng one thousand thirty-five? Ano ba ang katabi ni one? O di ba katulad ng pinag-example ko sa inyo nung nakaraan, yung laging katabi nung pinag-uusapan, yun lang ang magiging pasihan kung mananatili yung number na nasa pinag-uusapan o mag a ka ng 1. Okay? Yung 0 katabi ni 1. Okay? 1,000. Okay? 1, 0. 0 nasaan ba siya? Nasa down. Kaya, si, si 35, automatic, ba Sabi ko sa inyo, laging si ni 0. 0, 0. And then si 0, mananatiling 0. Si 1, mananatiling 1. Kaya, 1,000. 1,000 kasi, nasa down si 0. Yung dalawang 1s and 10s, automatic magiging 0. Kasi, hindi naman sila yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na is nasa 1,000. Kaya, magiging 0 na yun. 0, 0. And then, yung 0 na katabi, and then, yung 1 is mananatili. Wala kang i add kasi nasa down. 2,258. Okay? Si 2 is nasa down pa rin. Okay? 2,258. Si 2, nakatabi ni 2, ay nasa down. Kaya, mananatiling 2 si 2. Ngayon, yung 1s and 10s, yung A, yung 5 and 8, bops, automatic 0 po uli. And then, yung 2 magiging 0. And then, yung 2 magiging 2 pa rin. Wala kang i-add, wala kang i-minus. Kasi nasa down. Okay? Mananatili siyang 2, kaya magiging 2,000. Yung 2,258 magiging 2,000. 4,399. Okay? Si 3 is nasa down, kaya si 4 is mananatiling 4. Wala kang i-add, wala kang i-minus. Okay? Yung 99, automatic yung dalawang nasa dulo, gagawing 0. Kasi hindi siya ang pinag-uusapan. Magiging 4,000. Okay? Tandaan na laging 0 yung mga dulo. Yun ang mahalaga niyan, 0 yung mga dulo. Para hindi kayo malilito. Okay? 5,691. 5,691. Oh, si 6 is nasa up. Kaya mag-a-add tayo ng 1 kay 5. 
Kaya ang magiging C5 ay magiging 6 kasi nasa up siya. Automatic, dalawang 0 yung dulo. Si 0, 0 na natin. Tapos si 6 magiging 0 din. Si 5 siya ang magiging 6 ngayon kasi mag-a-add tayo ng 1. Okay? Kaya magiging 6,000. Round to the nearest thousand. 7,376. Si 3 is nasa down. Kaya, mananatiling 7 si 7. Kaya magiging 7,000. Automatic yung hundreds na yan. 376, automatic tatlong zero siya. Kasi hindi nga siya ang pinag-uusapan. etong 7. Yung katabi is 3 down. Kaya, walang mababago kay 7. 8,502. Okay? Si 5 ay nasa up. Kaya, si 5, mag a na naman ng 1 kay 8. Kasi nasa up. Okay? Magiging 9,000. Automatic si 502 ay magiging tatlong zero. Si 8 ay mag a ng 1. Kasi nga si 5 ay nasa up. Okay? Tandaan lamang na lagi ang may ang tandaan lamang na yung katabi ang magiging basihan kung kayo ay magbabawa ay kung kayo ay mananatili yung number o mag a kayo ng 1 dun sa pinag-uusapang numbers o yung pinag-uusapan na pinahahanap round to the nearest thousand. Okay? Tandaan na ang laging gagamiting Nyong titignan, ang lagi nyong pagbabasihan ay yung katabi. Okay? Yung katabi lamang. At yung natitirang number lagi ay magiging zero. Wala na kayong gagawin pa. Hindi nyo kukopyahin yung 7602. Hindi nyo yung kukopyahin. Automatic magiging zero. Kasi thousand ang pinag-uusapan natin. Ang mahalaga, alam nyo yung katabi nung pinag-uusapan Dahil yun ang magiging basihan nyo kung kayo ay magbabago, mag a or mag mananatili lang yung number doon sa inyong sinasagutan. Okay? Malinaw po ba? Ma malinaw po ba yung aking pagkaka-explain? Kasi po, at tulad po ng aking mga uh, diniscuss nung nakaraan. Okay? Round to the nearest tens, i-recall ko lamang po. Round to the nearest tens, ah, nasa hundreds pala, sorry. Round to the nearest tens, okay. Tens ay dalawa lamang. Sa totoo lang, ang laging pinag-uusapan is dalawa lamang sa round to the nearest tens. Pero dahil nga po, lagi sa exam or sa quiz or sa test, ay nagbibigay si teacher nang mas nakakalitong sasagutan kaya ginawa ko na itong mga example ibinigay ko na sa inyo dahil based on sa aking karanasan uh, nalilito ako nung bata ako kapag nagdagdag na doon sa quiz or sa test na ibang pagpipilian kung dalawa lamang yan matatandaan mo agad pero kapag bigla nagkaroon ng hundreds and thousands malilito na yung bata pero Kaya kung nga po ini-explain na kapag tens, wala kayong gagalawin doon sa hundreds and then sa thousands, kokopyahin nyo lamang. Okay? Yan yung round to the nearest tens. Dalawa lang. Automatic, magiging zero pa rin yung dulo. Laging zero. Okay? Yung doon sa hundreds, okay? Yung sa hundreds naman po, and hundreds, puro hundreds, okay? Pag nagdagdag na example ng thousand, wag malito, kopyahin nyo pa rin yung thousand lang. And then, yung nasa hundreds, ang inyong gagalawin. At ang inyong magiging basihan pa rin ay yung katabi. O, tapos magiging zero na automatic siya. Ganun din sa thousand. Automatic magiging zero at yung katabi, yung mga magiging basihan. Kung mananatili ba yung number na nasa thousand o mag a kayo ng one. Ganun po palagi. 
mananatili ba yung nasa hundreds? Depende yun dun sa katabi niya. Kung may pang add na one. Basta nasa up, add one agad. Pag nasa down, marireman o mananatili yung number na pinag-uusapan. Tandaan mga bata, huwag malilito, guhitan nyo kung ano yung hinihingi na doon sa itinatanong sa inyong quiz or sa inyong test or sa question ni ma'am para siguradong masasagutan nyo ng tama. Okay? Round to the nearest tens, round to the nearest hundreds, and round to the nearest thousand. Yun lamang po. Tandaan nyo, yung katabi ang manana, magpapabago sa inyong mga sinasagot. Adman, mag adman ng 1 or mananatili yung number na pinag-uusapan. Hanggang sa muli po, sana po kayo ay may natutunan sa aking ibinahagi. Bye!